ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லெசனோடைய இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வரக்கூடிய ஹாஃப் ஹேலி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இல்லை பப்ளிக் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஸோ ஃபுல் ஃபோர் ஃபுல் போர்ஷன் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த லெசனில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு லெசனாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு லெசனாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி வரிசையை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை ஃபாலோவிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் ஸோ என்னென்ன வாட் இஸ் அ நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா நேம் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் வேரியபிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இன்வால்வ் த ஃபங்க்ஷன் ரிகர்ஷுவலி ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெர்மினேட் த ரிகர்ஷன் ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாகவே எழுதலாம் அஞ்சு இதில் இருந்து அஞ்சு மார்க் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்தலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ப்யூர் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்த லெசனில் இருக்கும் பராமீட்டர் வித் டைப் வித் அவுட் அப் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் படிக்கும்போது நீங்கள் கவனமாக எழுதணும் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு மார்க் போயிடும் ஸோ அதனால தான் அதை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் முதல்ல ஈஸியான கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லெசனில் எந்த ஃபைவ் மார்க்குமே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல அதுக்கு பொதுவாக தேர்ட் லெசனில் மூணு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கம்பேரிஷனில் வரும்போது கண்டிப்பாக தேர்ட் லெசனில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் லாட்டில் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்னா ஸ்கோப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் லோக்கல் ஸ்கோப்னு என்ன அண்ட் என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் குளோபல் ஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்டிங் ஸ்கோப் பற்றி எழுத சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த கொஷின் நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த கொஷின் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் பற்றி எழுதலாம் அதுவே உங்களுக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கேட்டாலும் உங்களால் எழுத முடியும் டேரெக்டாக எல்இிஜிபி ரூல்ஸ்னு கேட்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக எழுதுற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் கேட்டிருக்கேன் இதில் அஞ்சு பாயிண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ போன வருஷம் இது ரெடியூசர் போர்ஷனில் இருந்துச்சு அதாவது அந்த போர்ஷனில் கவர் ஆகலை பட் இந்த வருஷம் கவர் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ஃபைவ் பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வர அஞ்சு மார்க் ஈஸியாக கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஈஸியான கொஷின் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே போகிற பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என் அல்காரிதம் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு எழுதி அதுக்கான டெ டிஸ்கிரிப்ஷன் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்காரத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்காரிதம் அதனால் அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மற்ற இருக்கிறது அந்த பைனரி சர்ச்சுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மார்க் போகும் ஸோ அதனால் ஈஸியான கொஷின் கவர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுலேயே நீங்கள் ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கவர் ஆகிற மாதிரி தான் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது ஃபஸ்ட்டு வருஷம் அந்த கொஷின் அதாவது வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நியூ பேட்டர்ன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த புக்கில் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுகிறப்போ இந்த ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருந்தாங்க இன்புட் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி எழுதுங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக வந்து எழுதலாம் நீங்களும் ஓனாகவே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எழுத முடியும் ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அந்த லெசன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் வரைக்கும் கேட்டதில்லை அதனால் இந்த டோக்கன்ஸ் கொஸ்டின் படிச்சுன்னு இந்த வருஷம் வரக்கான வாய்ப்புகள் அத
ஸோ அதனால் இந்த ஃபைவ் மார்க் மட்டும் நம்ம படித்து எழுதுனா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதெல்லாம் பட் இதில் வந்து இன்சைடில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷின் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதில் இன்சைட் கொஷின்லாம் என்னென்னா கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல் நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கிற கவர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்சைட் போய்க்கலாம் ஸோ ஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் படித்து வச்சுங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த கொஷின் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் வில் யூ ஆக்ஸ் லிஸ்ட் அலமெண்ட் இன் ரிகர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஸோ இதுவும் ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் வில் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த நாலுமே வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ நான் வந்து இதில் இங்கேயே காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் முப்பதுங்களது கிடையாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக வரும் பரவாயில்ல ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் த்ரீ மார்க் வரும்போது இது மறுபடியும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கும் போது பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி இருபது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த லிஸ்ட் டியூபில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த மூணுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க செட் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்குறான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா மாடல் இதில் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை நான் த்ரீ மார்க்கில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் என்னென்ன டேட்டா மாடல் எழுதினாவே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இம்பார்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க ரிலேஷன்ஷிப் மேப்பிங் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பார்த்தாவே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஷியேட் டிபிஎம்எஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட் வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் இது கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் அதனால் இது இம்பார்ட்டன் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு ரெண்டே ஃபைவ் மார்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் மேலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் என்னை பொறுத்தவரையில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரெயின்னா என்னலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் போன வருஷம் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வருஷம் வந்து காமன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் சொல்லி எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் பிஃபோர் அதாவது லாஸ்ட் லெசன்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதவே படிங்க ஈஸியானால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வச்சு எழுதும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மார்க் போகும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்லேருந்தான் கேட்பேன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க ஸ்டஃபுல் பண்ணி எப்படி மாற்றி மாற்றி கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் விடாமல் எல்லாம் படிச்சுங்க ஃபைவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் அதுக்கப்புறம் ஈச் வேர்ட் இந்த ஃபாலோவிங் கமெண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேட் பிளாட் லிப் இந்த கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த கொஸ்டின் இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்குமே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் லாஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் லாஸ்ட் லெசன்லேருந்து அந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்தீங்க இப்போ த்ரீ மார்க் போகலாம் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கவரான த்ரீ மார்க்ஸ் சில த்ரீ மார்க் நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அதை தவிர த்ரீ மார்க்ஸ் ஒரு நாற்பது த்ரீ மார்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நாற்பது த்ரீ மார்க்கும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இம்ப்யூர் சைட் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன் மாடிஃபை த வேரியபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ரிக் டேட்டேப்பும் அப்சாக்ட் டேட்டேக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் வாட் இஸ் த ஸ்டேட்ரஜி அது ப்ரோக்ராம் டிசைனிங் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ரெக்கார்டு ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்பன்சேஷன் என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்டோட்டிக் நோட்டேஷன் அப்புறம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒவ்வொன்றா நான் படிச்சுட்டு வரேன் வாட் இஸ் லிட்ரல் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் வாட் இஸ் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் வித் என் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வாட் இஸ் கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர் கூட கேட்கலாம் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் எ
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான அவுட்புட் கிளியராக பார்த்து என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் ஃபங்க்ஷன் என்ன கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் எந்த ரெண்டில் எது வேணால் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்டு டியூபிள் டபுள்ஸ் ஓவர் லிஸ்ட் இந்த ரெண்டுக்கான கொஸ்டின் அட்வான்டேஜ் என்ன ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளியர் ஃபங்க்ஷன் டிக்ஷனரியில் எப்படி கிளியர் அண்ட் டெலிட் எப்படி நம்ம அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லிஸ்ட் என் டிக்ஷனரி அது கிளாஸ் மெம்பர்ஸ்னா என்ன இந்த இதில் மூணு கொஸ்டின் இந்த மூணில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபிஏ டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் என்ன அவங்க ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்ஐ யூசர்ஸ் எஸ்கியூல் கமேண்டை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும் மேட் நியூ ஃபீல்ட் டிஎம்எல் கமேண்ட் சேவ் பாயிண்ட் கமேண்ட் எக்ஸாம்பிள் மின் டப் ஜி டபிள்யூனு என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூ டாட் டிஸ்பிளே இதாக வந்து நம்ம மாடியில் நான் ஆப்ரேட்டர் டெஃபினிஷன் அதோடய நேமெல்லாம் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் டாட் அர்கியூ இதுக்கான வாட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டு கேட்பாங்க இது இந்த கொஸ்டின் வரக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் லெசன்லேருந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபெச் ஒன் அண்ட் ஃபெச் மெனி அண்ட் டேட்டா விஸ்ஃபிலிசேஷன் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நாற்பத்தி மூணு படிச்சிங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் உங்களால் எழுத முடியும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் சிக்ஸ் எழுதலாம் பட் ஆனால் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எப்படி கேட்குன்னு சொல்ல முடியாது ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தாராளமாக அட்டன் பண்ணலாம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷனா என்ன அதுக்கப்புறம் இன்ஃபரன்ஸ் யூ கெட் ஃப்ரம் எக்ஸ் அதாவது வந்து இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷனை இது பண்ணுறது வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்களே அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் கான்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ் வாய்ஸ் கோப் ஷுட் பி யூஸ் ய வேரியபிள் ஸ்டேட் ரீசன் மேப்பிங் என்ன நேம் ஸ்பேஸ்னே என்ன அதுக்கப்புறம் பைத்தான் ரெப்ரஸன்ட் ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்னு ஒரு கொஸ்டின் மார் இன்சர்ஷன் ஷார்ட்னா என்ன இது ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் வாட் இஸ் ஷார்ட்டிங் சர்ச்சிங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஹேண்ட் பி யூஸ் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வாட் இஸ் டோக்கன்ஸ் ஆல்ரெடி அங்கே இருந்தது படிச்சுட்டு வந்தது தான் வாட் இஸ் லிட்ரல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் ஷார்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் டேட்டா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பைத்தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட சின்டாக்ஸ் கேட்பாங்க வாட் இஸ் டிஃபைன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஞ்ச் லூப் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லிமிட் செட் த லிமிட் ஆஃப் டெக்ரேஷிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாடிஃபை த ஸ்ட்ரிங் பைத்தான் ஹவ் வில் யூ டெலிட் த ஸ்ட்ரிங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஸ்ட்ரிங்கை மூணு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஸ்லைசிங்னே என்ன நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்டியேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் அவுட் புட் அதை ஃபாலோவிங் ப்ரோக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன ப்ரொஃபஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி நார்மலைசேஷன் யூனிக் அண்ட் ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரக்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் எஸ்கியூஎல் மை எஸ்கியூஎல் கம்பைலர் இன்டர்பிரிட்டர் ஸ்விங் அண்ட் மின் டபிள்யூஜினா என்ன சிடி கமெண்ட்னா என்ன கனெக்ட் த டேட்டா பேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டிஜுவல் ப்ரைமரிக்கினா என்ன டேட்டா விசுவலேஷன் லாஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய நாலு டூ மார்க்ஸும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ரைட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சைடில் எப்படி எல்லாம் ப்ரோக்ராம் கேட்கலாம் அண்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறோம் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கே